O Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Parte 47. Mistérios de Endor. O tabor já ficara para trás. Jesus e os discípulos seguiam alegres por uma estrada cômoda, comentando sobre a árdua subida. Apesar da resistência e do cansaço dos mais velhos, todos reconheceram de que valera a pena. Iriam passar por Endor, um povoado que causava grande curiosidade a Judas. Depois de muito suspense, contou que desejava conhecer o lugar porque Saul, o primeiro rei de Israel, foi consultar uma necromante sobre o profeta Samuel, que já havia morrido. Os moradores indicaram um homem que conhecia o assunto e que os levou a um sinistro local. Pedro, Felipe e Tomé faziam sinais para Jesus desistir. Mas, por alguma razão, Jesus seguia em frente. O homem de aparência grotesca e tido como demônio era culto, lia muito, criava galinhas e fazia curas com ervas. Quando jovem, por causa da mulher, se atracou com o romano e acabou esfaqueando-o. Perdeu um olho, os bens e foi condenado à prisão perpétua. Como sabia a arte de curar, curou a filha do guarda, ganhou sua amizade e com isso conseguiu fugir. Mas liberdade é mais bela enquanto estamos presos, disse amargurado. É melhor estar só que ter de conviver com gente que não sabe fazer silêncio e vive para odiar. Eu era mestre em filosofia. Agora não sou nada. Vivo nessa realidade e odeio como fui e ainda sou odiado. Mas quem te odeia? Perguntou Jesus. Deus e todo o resto, Deus permitiu que minha mulher me arruinasse. Eu era livre e respeitado. O abandono dele e a injustiça dos homens fizeram que ele sumisse da minha vida. E batendo na cabeça, disse, aqui não há mais saber nem sentimentos, e cuspiu com desprezo. Estás enganado, aí tens duas coisas ainda, lembranças e ódio. Tira-os. Sê verdadeiramente vazio e eu te darei uma coisa nova para pôr aí. O quê? O amor. Ha, ha, ha. Há 35 anos eu não ria assim. Seria o mesmo que dar pérola aos porcos. Não digas isso. A doçura e a beleza do rosto de Jesus o fizeram emudecer e mudar de expressão. Do sarcasmo passou a uma seriedade intensa e desta a uma profunda tristeza. Com a cabeça inclinada, perguntou, Quem és? Sou Jesus de Nazaré, o Messias. Ele se espantou. Não imaginava que estivesses vivo e que fosses bom até com assassinos. Perdoa tudo que falei. Agora entendo por que queres me dar amor porque sem amor o mundo é um inferno. Dá-me tuas lembranças e teu ódio. Disseste que ainda sofres com a morte que causaste ao guarda da prisão. Isso significa que tens bondade em ti. Não és mal. Estás somente com uma ferida aberta e ninguém a cura. Mas se houver alguém que cure esta mágoa, tua bondade pode renascer. o homem silenciou até chegarem a uma gruta de escombros. Pronto, é aqui o lugar. Jesus agradeceu. Entraram apreensivos na espelunca esfumaçada, cheia de grafites do zodíaco e coisas do gênero. Morcegos decoravam o teto e no chão úmido, ratos e passarinhos em putrefação. Ah, é um belo lugar, caçoou Pedro. Diz logo, por que quiseste vir a esta maravilha, Judas? Eu queria saber se é possível evocar os mortos. Ah, meu Deus, isso vai longe. Vamos pelo menos ficar lá fora para ficarmos livres deste fedor. Completou o irritado. 
e Jesus deu uma aula sobre o assunto. Os pecados de Saul foram muitos e todos graves, principalmente o ciúme doentio que sentia por Davi e o delito cometido neste lugar. Aqui ele acabou de matar sua alma. Jesus olhou para Judas. Agora confessa a razão por que quiseste vir. Confessa. Sempre ouvi falar em magos, necromancia e espíritos evocados. Queria saber como acontece. Acho que nós, que somos destinados a impressionar e atrair, deveríamos saber um pouco dessas magias. Tu és tu, mas nós temos que ter uma força extra para fazer coisas que atraiam e se imponham. Os discípulos estavam indignados, mas Jesus queria ouvi-lo. Achava que, estando aqui, um pouco dessa magia pudesse entrar em mim e me tornar um dos grandes. Isso interessaria a ti, podes crer. Judas, eu te respondo com palavras eternas que existirão enquanto o homem existir. Está escrito que os olhos de Adão e Eva se abriram depois de terem comido do fruto proibido. E só então perceberam que estavam nus. Quando Samuel apareceu, avisou a Saul: Por que me perturbas? Deus se afastou de ti justamente porque desobedeceste a sua voz. Judas, não estendas as mãos ao fruto proibido. É imprudência. Não tenhas curiosidade de conhecer coisas ultraterrenas. Tema o veneno satânico e foge das coisas ocultas, das coisas que não se explicam. Só uma coisa deve ser acolhida com santa fé. Deus, o que não é de Deus e não pode ser feito com forças do homem, foge. Foge para que não se abram para ti as fontes perigosas do satanismo. Queres surpreender com prodígios obscuros? Impressione com a tua santidade e que seja luminosa como as coisas que vêm de Deus. Não queira rasgar os véus que separam os mortos dos vivos. Não inquietes os defuntos. Escuta aqueles que forem sábios enquanto vivos e venera-os depois da morte, mas não perturbes seu descanso. Quem não obedece à voz do Senhor, perde o Senhor. Ele proibiu o ocultismo, a necromancia e o satanismo em todas as suas formas. Depois de apontar os perigos do ocultismo e qualquer tipo de magia, Jesus completou. Agrada-me que reveles tua humanidade, Judas porque o que agrada a ti, agrada a muitos, muitos demais. Agora, a tua intenção de fazer-te grande para atraíres foi muito além. Ganhou asas do pássaro da noite. Não, Judas, põe asas de anjo em teu espírito. Só com elas atrairás corações e os levarás para Deus. Sim, mestre, eu errei. Não, tu foste um indagador e de indagadores o mundo está cheio. Vem, vamos sair desse lugar horrível. Vamos ao encontro do sol. Dentro de poucos dias é Páscoa. Depois iremos à casa de tua santa mãe. E como sempre, a lembrança amorosa da mãe, além do elogio bondoso de Jesus, fizeram Judas se acalmar. Ao saírem de lá, encontraram o pobre filósofo parado no mesmo lugar. Seu rosto inchado denunciava o quanto havia chorado. Se me permites, poderia te acompanhar? Gostaria de te falar, disse ele. Vem, amigo. Tu me deste a chance de uma vida nova, mas tudo é ainda muito disforme. Não sou capaz de nada. Sou como um recém-nascido. Ajude-me a sair dessa minha morte. Sim, amigo. Reconheci que ainda tenho um pouco de bondade no coração. Não sou totalmente fera. Ainda posso amar e ser amado, perdoar e ser perdoado. Teu amor me mostrou isso. Leva-me contigo. 
Eu era Fênix, agora me darás um novo nome. Seguir-te-ei como cão abandonado que finalmente encontrou um dono. Mas não me deixe sozinho. Sim, amigo, vem, chamar-te-ás João. Jesus chamou os apóstolos. Amigos, especialmente tu, Judas, quero agradecer-vos, por meio de ti e de vós, uma alma chegou a Deus. Aqui está o novo discípulo. Ficai felizes por teres encontrado este coração e bendizei a Deus por esta conversão. Quando o homem foi pegar suas coisas, Jesus se tornou severo. Eu vos ordeno que sejais bons com ele e não faleis de seu passado. Quem falar será rejeitado por mim. Entendestes bem? Vi, vede como o Senhor é bom. Viemos por um motivo banal e obtivemos um feito sobrenatural. O céu está em festa. O pobre homem deixou tudo para trás, até suas galinhas, as únicas que o amaram um dia. Levou apenas livros, que durante anos e anos não o deixaram enlouquecer. Agora não pense mais no passado. Tens muito a fazer com a tua experiência. Depois chamou Zelote e Mateus. Zelote foi mais que prisioneiro, foi leproso. E Mateus foi um grande pecador, a quem amo tanto. Eles sabem entender os corações dos que sofrem. Não é verdade? Mateus respondeu. Amigo, tudo desaparece ao servi-lo. Fica somente a paz e uma nova juventude que ocupam o lugar do vício e do ódio. Eu era um pecador publicano, agora sou apóstolo. Temos diante de nós um mundo que nos perverteu, mas não somos mais rapazotes levianos que se inclinam facilmente ao mal. Conhecemos a realidade. Podemos evitar o mal e ajudar os outros a evitá-lo. Isso porque sentimos o alívio de termos sido socorridos por Jesus. O pessoal do lugarejo, quando soube que se tratava do Messias, quis acompanhá-lo até Naim. Antes de saírem, o filósofo entregou a chave da casa a um velho que vivia na rua. Não vou mais precisar dela, fica para ti. O sorriso e a alegria do pobre homem encantou a todos. O conceito que faziam dele foi anulado. Pedro viu a dificuldade dele em carregar seus livros. Que livros são estes? De filosofia, história, poesia grega e romana. Bonitos. Devem ser bonitos, mas conseguirás levá-los? Talvez, pelo menos até que eu consiga me separar deles. De uma só vez é muito difícil. Jesus escutou. É verdade. Vou arrumar um lugar para que os guardes poderão te servir para discutir com os pagãos sobre Deus. Nossa, como teu pensamento é livre, Senhor. Pedro emendou. O mestre é a própria sabedoria. E bondade também, rebateu ele. E tu, Pedro, parece esculto. Pedro riu. Eu? Ah, sim. Já distingo carpa de sardinha. E caiu na risada. Mas ser honesto é difícil ciência. Tu me agradas, Pedro. Tu também, porque és sincero. Eu perdoo tudo, menos falsidade. Dá-me teu saco e leva o meu. Aqui não tem história nem poesia. Minha história agora é ele. Às portas de Naim, ouviu-se o choro das carpideiras de um cortejo fúnebre. A pobre mulher, amparada por parentes, chorava desconsolada. Ele é meu, é meu filho, minha única alegria de viúva. Não chores, mãe. Jesus mandou que parassem. Descobriu o cadáver e ordenou. Jovem, levanta-te. O rapazote levantou, chamando pela mãe. Ele é teu, mulher. Eu o entrego em nome de Deus. E puxando as faixas, ela quis soltá-lo com rapidez. Tirou seu manto para cobri-lo e o envolveu como um pequeno bebê. 
Jesus, vendo aquele amor, chorou, pensou em sua mãe. Próximo capítulo, Justiça Divina.